欢迎来到《城市日报》频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：弯曲声明月阵容强大，集结王一博、肖战、李宇春等众多大咖。两千零二十三湾区声明月大湾区电影音乐晚会即将在香港举行。来自海峡两岸及港澳地区的百余位电影人、音乐人、文体科技界代表汇聚湘江之畔，为大湾区而歌，用温暖的情谊与热烈的奋斗，共同书写属于粤港澳大湾区的中国式现代化新图景。这场晚会不仅有吴京。苏有朋等众多电影人士的加盟，更有蓝宇、陈贝儿、刘乃奇、郭阳子等主持人的共同主持，还有周深、王祖蓝、魏大勋、温碧霞、温拿乐队谭咏麟、钟镇涛、彭建新、温拿叶志强、温拿陈友、温兆伦、乌尔善、伍思凯等众多明星将为观众呈现一场视听盛宴，在这里。你将感受到音乐和电影的魅力，更将见证大湾区文化的蓬勃发展。同时，还有成龙、赵雅芝、章子怡、黄渤、任达华、张柏芝、张靓颖、华晨宇等艺人来到现场，为这场盛宴添光加彩。届时 ，CCTV 六电影频道、凤凰卫视中文台、香港电台等众多电视平台将进行直播。全网主要媒体平台也将同步播出。这场盛会将会是一场关于电影、音乐、文化、科技等多个领域的跨界交流，将湾区文化的魅力展现得淋漓尽致。湾区声明月这个曾经只存在于诗词歌赋中的意境，如今在现实中得以实现。随着参加此届晚会全部阵容的官宣，吸引无数粉丝的目光，令人期待。而网友们看后也不得不再次发出周讯，好多人啊，表情包，感慨也只有官方才能有这么大的能力聚集这么多的圈内大咖。不过，这次活动最让人惊喜的莫过于强大的明星阵容，包括王一博、肖战、李宇春等大咖也将出席这场盛宴。这一消息一经公布，就引起了网友的热议和期待。据了解。这次湾区声明月活动是一场由多平台共同主办的盛大文艺演出。为了让这场晚会更具视觉冲击力，主办方特别邀请了众多大牌明星加盟。在这个场合，王一博、肖战、李宇春、刘德华等百余位圈中代表的出现，无疑为这场晚会锦上添花，同时也吸引了大批粉丝和网友观看。除了明星阵容的吸引力，这次活动本身也十分惊艳。在现代科技的加持下，观众们可以欣赏到前所未有的音乐表演。此外，这场晚会还不仅仅是一场普通的文艺演出，而是融合了许多科技元素。这种融合文艺和科技的创意，也受到了不少年轻观众的喜爱。肖战才登基。观众就期待他 PK 江涛。肖战现身机场，随后就有媒体发文称，湾区声明月晚会官宣肖战了。海报里的肖战身穿白色衬衣，搭配一件无袖外套。照片里的肖战头上顶着经典的逗号发型，面上嘴角有效露出一弯白牙。他身体微倾，整个造型简洁自信，望向镜头的眼睛里充满了神采。海报里肖战的名字是用繁体汉语标注的，既应景又充斥着古意，让观众有赏心悦目之感。该电影音乐晚会举办了多次，每次都集合了华语影视圈的大咖，星光璀璨，熠熠生辉，已经成为暑假极具影响力的晚会。靠《陈情令》走红的肖战，精气神颇具侠者风范，再加上他即将入组《射雕英雄传》。会出演武侠经典角色郭靖，所以作为内娱超一线的他，首次踏足大亚湾出席晚会，既算是破圈闯世界，也是侠客回归武侠故里，让观众充满了期待。因为如此，肖战在机场的徒留出后
，就有观众下意识的期待肖战碰上江涛。毕竟两人都是华语流行文化圈称霸一方的大咖，虽说是王不见王，但两个优秀的人能够同框，还是一道美丽的风景。肖战还没有大弯曲，但其此行的话题性和热度已经酝酿。在米兰时装周被欧美媒体称为“亚洲巨星”的肖战，他在大弯曲也有不少的粉丝，其中包括汪明荃这样的大牌艺人。也多次公开安利肖战，对他的喜爱溢于言表。此外，从肖战的机场照来看，他的头发垂在脖颈，一根小辫露在帽子外。因为肖战在《射雕英雄传》造型需要，他已经蓄发了一段时间。为了角色需要，一向怕热的肖战也是很配合徐克的要求。这样的长发。肖战在大湾区域电影音乐晚会上会有怎么的造型呢？长发造型的肖战会带给观众什么样的惊喜呢？大湾区的观众会不会被肖战的魅力所倾倒呢？肖战能歌善舞，此次登陆大湾区晚会，他会演唱什么歌曲呢？会不会献唱粤语歌曲？总之来说，肖战此行充满了惊喜和期待。作为观众。你对肖战的大湾区域之行有哪些期待呢？肖战宣传那片海，长发模样认不出，为《射雕》增重变肌肉男。最近，陆剧男神肖战因参演新剧《梦中的那片海》而备受关注。在为该剧宣传期间，他与女主角李沁以及剧中好兄弟刘瑞麟一起上节目。然而，肖战的外貌明显发生了变化，变得胖了许多，脸颊也不再瘦削，身形也明显壮了许多。据悉，他为了演出大导演徐克执导的新片《射雕英雄传：侠之大者》，为扮演郭靖一角增胖了一十公斤。这一变化引发了网友们不同的评价和讨论。有人认为肖战胖一点更好看，觉得他的外形改变符合角色需要。赋予了他更加真实的形象。还有人表示，肖战失去了以往的某些特点，特别是郭靖这个角色，从小到大在草原长大，每天风吹日晒，骑马射箭，与肖战之前给人的温文儒雅形象相去甚远。《射雕英雄传：侠之大者》是为纪念金庸大师百年所开拍的电影，讲述了蒙古大军在成吉思汗带领下西征灭金。并欲南下灭宋的故事，在这个充满侠义精神的剧情中，中原武林各门派高手混战其中。郭靖作为侠之大者，为国为民，集结中原武林力量，力守襄阳。肖战目前正处于《射雕英雄传：侠之大者》的集训期，但他近日特地拨空，与李沁、刘瑞麟一起现身节目宣传《梦中的那片海》，不仅头发变长了一些。下巴也变得圆润，身材也明显长胖了一号。据悉是为了剧中角色增加了一十公斤的体重。剧中饰演他好兄弟的刘瑞麟表示：“我最近摸了肖战一下，确实肌肉大了好多，挺棒的。”这证实了肖战真的变胖了。在此之前，有传闻称肖战将扮演金庸经典角色郭靖，许多原著书迷并不看好。因为郭靖是金庸小说中武功最高的高手之一，书中形容他身穿粗布长袍，浓眉大眼，五官端正，胸宽腰挺，武功修为以真化境，出神入化，随心所欲之境界。为了回应书粉的质疑，肖战正在积极训练，并为即将开始拍摄的《射雕英雄传》做足功课。据悉，他每天苦练超过一十小时。希望能够更好的演绎角色。然而，对于肖战外貌的大幅度改变，网友们的观点却依然存在分歧。部分网友表示遗憾，认为肖战失去了以往那种精致斯文的感觉，对此表示可惜，甚至怀念起他以前的瘦削形象。然而，也有很多网友对肖战的改变持肯定态度，他们认为作为演员。为了贴近角色，需要进行形象上的改变是必要的。他们觉得肖战一直以来都在这样做，十分称赞他的专业精神和执着态度。
，有人甚至直言，这样的肖战才是真正的郭靖。不可否认，肖战的体型改变确实给人一种新鲜感。也凸显出他的演技和对角色的投入。相比之下，他以前瘦削的形象可能让他在某些角色中有些局限，而如今通过增胖，他能更贴近角色的设定，展现出更真实的一面。肖战为了角色而进行外貌上的改变是演员的职业要求之一。尽管网友对他的外貌改变持不同意见，但这也是其对角色负责。专业态度和追求完美的体现，只有通过适当的形象改变，演员才能更好的将角色诠释的淋漓尽致。所以，让我们期待肖战在《射雕英雄传：侠之大者》中带给我们一个全新的郭靖，展现出不同于以往的精彩表演。玉骨遥过审，暑期即将上线，七月见。《玉骨遥》是一部古装玄幻剧，由蒋家俊执导，肖战和任敏领衔主演，方逸伦、王楚然和王子琪等人主演。该剧改编自苍月小说《朱颜》，讲述了清冷孤高的空桑皇太子石颖和热情仗义的赤足郡主朱颜因一次花瓣之恩而结下命运的纠葛。在石颖的陪伴下，朱颜逐渐成长，并与石颖一起守护空桑王朝的故事。截止目前，腾讯视频站内预约人数破5 2 0 W 了。男主肖战饰演孤高清冷的空桑皇太子，也是神官石影。一路走来到现在，肖战的成长有目共睹。在玉骨遥的预告中，肖战的表演非常沉稳，完美的展现了石影角色的特质，没有丝毫刻意的表演痕迹。特别是在预告中的一些哭戏和虐心的镜头，能够深深的引发观众的情感共鸣，带来极佳的代入感。女主任敏饰演热情仗义的赤足郡主朱颜。我之前看到在电影《悲伤逆流成河》中塑造的一摇一脚、深受其表演层次之高的感染。她作为一名青年演员，展现出了认真的态度。在《玉骨遥》中。他饰演的朱颜同样是一个富有灵动性的角色，他的表演也非常出彩。女二王楚然饰演叶城白，王庶女，白雪露。值得一提的是，在电视剧《庆余年》第二季，他也有参演。在最近的一次访谈节目中，王楚然坦率地表示，玉骨遥将于今年与大家见面，让人们终于可以期待这部备受瞩目的古装作品了。而在剧中，除了演技之外，王楚然的造型也十分仙气飘飘，令人惊艳。男二方逸伦饰演焦族第一战士纸鸢，作为一名鲛人，他因为被女主的王祖母所救，而一直守护着他们。女主在他的陪伴中逐渐产生了情感，但纸鸢对女主也只是一种爱屋及乌的感情。预告中，纸鸢的出现立刻吸引了广大吃瓜群众的视线。他的面容立体、俊逸、清冷，带着一丝异域风情，简直就是美男子中的极品啊！配上绝佳的演技，极美享受。最后附上该片的预告视频，你还发现了哪些值得一追的理由？欢迎留言参与。该剧目前已经下证过审，加上主演们的旁敲侧击及各路预约爆点，基本上可以分析暑期上线。有望七月正式与大家见面，期待吧！感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。